காதல் இல்லாமல் சினிமா இல்லை அதிலையும் இந்திய சினிமாக்களில் காதல் அன்றிலிருந்து இன்று வரை நீங்காமல் நிறைந்திருக்கிறது பாகுபாடு இல்லாமல் பரவி இருக்கிறது இந்திய சினிமா துறையில் அவ்வளவு டூயட்களும் காதல் காட்சிகளும் திகட்ட திகட்ட காட்டப்பட்டு விட்டது காதல் புனிதமானது தவறானது அப்படின்னு படங்களில் எதிர் எதிர் கருத்துக்கள் வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் காதல் இல்லாமல் இங்கு படங்கள் இல்லை அப்படி எங்கும் காதல் எதிலும் காதல்னு இருக்கும் இந்திய சினிமாவில் காதல் படங்கள் எடுக்கிறதுல தனித்துவமானவர் இன்று பிறந்தநாள் கொண்டாடும் மணிரத்னம் மணிரத்னம் எப்படி தனித்துவமாக இருக்கிறாரு அடுத்தவங்களுக்கு இன்ஸ்பிரேஷனாக காதல் படங்களை கொடுக்குறாரு அப்படிங்கிற கேள்வி பலருக்கும் இருக்கு நான் ஒன்று விரும்பலை உன் மேலே ஆசைப்படலை நீ அழகாக இருக்கேன்னு நினைக்கல ஆனால் இதெல்லாம் நடந்துருமோன்னு பயமாக இருக்கு யோசிச்சு சொல் இந்த வசனத்தை காதலன் தன்னுடைய அன்பான காதலியை பார்த்து சொல்கிறாரு அதாவது காதலன் தன்னுடைய காதலை காதலியிடம் சொல்லும் காட்சி இதிலேயே மணிரத்னம் மற்றவங்க கிட்ட இருந்து வேறுபட்டு நிற்கிறாரு குறிப்பாக தமிழ் சினிமாவில் காதலை சொல்லும் காட்சி அப்படின்னா வசனம் எதுகையிலும் மோனையிலும் பின்னி பெடல் எடுக்கும் இல்லைன்னா ஓவர் எமோஷனலாக பார்க்குறவங்கள உருக வைக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் எழுதப்பட்டதாக இருக்கும் ஆனால் மணிரத்னமோ இவங்க கிட்ட இருந்து சற்று தள்ளி நின்று காதலை சொல்லும் காட்சிகளை கொஞ்சம் யதார்த்தத்தை மீறிய மேஜிக் வார்த்தைகளில் கவிதை தன்மையோடு எழுதுறாரு கண்டிப்பாக யதார்த்தம் இங்கே மிஸ் ஆகிறது தான் ஆனாலும் அவரோட மேஜிக் வசனங்கள் ஒர்க் அவுட் ஆகுது இது போல் அவருடைய அனைத்து படங்கள்லேயும் வசனத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டிருப்பதை நாம் உணரலாம் இவ்வளவு ஏன் சுருக்கமாக நறுக்குன்னு பதில் சொன்னாலே நீ என்ன மணிரத்னம் பட ஹீரோவா அப்படின்னு கேட்குற அளவுக்கு இருக்கு இவருடைய ஸ்டைலிஷின் தாக்கம் வசன பாணியை மட்டும் மற்றவங்க கிட்ட இருந்து மாற்றி இருக்கிறதால அவர் தனித்துவமானவர் என்று சொல்லப்படுவதில்லை இவரது நாயகர்களின் துரு துரு கதாபாத்திரம் படத்தை பார்க்குற பெண்களுக்கு ரொம்பவுமே பிடிச்சிரும் குறிப்பிட்டு சொல்ல அவசியம் இல்லை இந்த வீடியோவை பார்க்குற பலருக்கும் மௌன ராகம் கார்த்திகோட கதாபாத்திரம் மனசில் தோன்றுனா எந்த ஆச்சரியமும் இல்லை அவருடைய கதாபாத்திரம் ஏற்படுத்திய தாக்கம் அப்படி அந்த படத்தில் கார்த்திகோட கதாபாத்திரம் துரு துருன்னு இருப்பதால் மனசில் பட்டதை வெளிப்படையாக பேசுவார்னு எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஆனால் அந்த படம் மட்டுமின்றி மணிரத்னத்தின் பிற படங்கள்லையும் நாயகன் கதாபாத்திரம் எந்த மாதிரியாக இருந்தாலும் காதலை வெளிப்படுத்தும் போதும் சொல்லும் போதும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் கவிதை தன்மை அவங்களுக்கு எப்படி வரும்னு தெரியாது ஆனால் பார்த்ததில் இருந்து பேசுகிறதுல இருந்து என்ன செஞ்சாலும் பார்க்குறவங்கள ரசிக்க வைப்பாங்க ரோஜா பம்பாய் அரவிந்த்சாமி அலைப்பாயுதை மாதவன் ஆயுத எழுத்து சூர்யா சித்தார்த் காற்று வெளியிடை கார்த்தி இப்படி அவருடைய படங்களில் வரும் நாயகர்களை யோசித்து பாருங்கள் புரிஞ்சிடும் அவங்க தங்களுடைய சேட்டைகளால் தங்கள் வெளிப்படையான தன்மையால் தாங்களே முன்வந்து முடிவு தெரியும் முன்னரே உரிமை எடுத்து ரொமான்ஸ் பண்ணும் தன்மையால் நாயகிகளை தடுக்கிட செய்வாங்க சிலிர்த்து போக செய்வாங்க ஒரு நிமிஷம் அசந்து குழம்பவே செய்வாங்க காதல் படங்களில் தனித்துவமானவர் மணிரத்னம் ஆனாலும் முழுக்க முழுக்க காதல் படங்களையே அவர் கொடுக்கவில்லை வேறு தீவிரமான கதைகளை பேசும் படங்களான இருவர் குரு ஆயுத எழுத்து போன்ற படங்கள்லையும் காதல் ட்ராக்குகளை பாடல் காட்சிகளை அருமையாக கம்போஸ் செய்கிறது போல் செஞ்சிருப்பார் இருவர் இரண்டு அரசியல்வாதிகள் குறித்த படம் அதில் ரெண்டு நாயகர்களோட காதல்லையும் அரசியல் இருக்காது முழுவதும் கவிதை தான் ஆயுத எழுத்து படத்தின் கரு அரசியல் அப்படின்னாலும் மூணு பேரும் அவங்களுக்கு ஏற்றார் போல் கோலாகலமாக காதலிச்சுட்டு தான் இருப்பாங்க மாதவன் ரவுடியாக இருந்தாலும் காதலிக்கிட்ட அரக்கனாக கோவப்பட்டாலும் அவர் பொழியும் காதல் மணிரத்னம் ஸ்டைலு அதே போல தான் சமூக அக்கறை கொண்ட சூர்யா காதல் காட்சிகளில் காதலியுடன் பழகும் போது ஒரு ரோமியோவாக இருப்பார் முழு படமும் காதலை மையப்படுத்தி இல்லை அப்படின்னாலும் அதில் வர்ற காதல் காட்சிகளில் மணிரத்னத்தின் தனித்துவமான காதல்கள் வெளிப்படுகிறது காதல் படங்களில் அருமையான பாடல்களும் பாடல் காட்சிகளும் இருந்தாலே அதை வைத்து இது ஒரு காதல் காவியம்னு விளம்பரப்படுத்திடுவாங்க அந்த அளவுக்கு காதல் படங்களில் வரும் டூயட் மெலடி அப்படின்னு எந்த டைப்பான பாடலாக இருந்தாலும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் பாடல்கள்லையும் மணிரத்னம் தனித்துவமானவர் தான் 
மணிரத்னம் படங்களில் பொதுவாக வரும் கேமரா கலர் ஆங்கிலே வித்தியாசமாக இருக்கும் பாடல்களின் போது எல்லாரும் ஒரு டெம்ப்ளேட்டாக மரத்தை சுற்றி டூயட் பாடினா இவர் பாடல்களை மாண்டேஜில் காட்சிப்படுத்தி விடுவார் அவை மிக அழகிய நிகழ்வுகளாக இருக்கும் தாஜ்மஹால் இவரோட படங்களில் ஒரு வேறு மாதிரியான தெரியும் நாம் பார்த்த கடலும் மலையும் மணிரத்னம் படங்களில் இன்னும் அழகாக இருக்கும் தமிழ் சினிமாவின் இரண்டு இசை ஜாம்பவான்களிடம் பணிபுரிந்தவர் மணிரத்னம் இளையராஜாவுடன் இணைந்திருந்த போது இவர் படத்தின் பாடல்கள் ரசிகர்களுக்கு ஆனந்தம் என்றால் ரஹ்மானை சினிமாவில் அறிமுகப்படுத்தி ரோஜாவில் இவர் தந்த பாடல்கள் ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சி ஆம் மிகப்பெரிய இன்ப அதிர்ச்சி காதல் ரோஜாவே பாடலை இன்றும் கேட்டு கண்கலங்கும் காதலர்கள் இருக்கின்றனர் பம்பாய் படத்தில் வரும் உயிரே உயிரே பாடல் இன்னும் பலரது வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸாக வளம் வருகிறது தமிழக இளைஞர்களுக்கு மணிரத்னம் தந்த மிகப்பெரிய பரிசு அவரது படங்களின் காதல் பாடல்கள் அதே போல தமிழகத்தில் காலம் காலமாக காதலில் நடந்து வரும் பரிணாம வளர்ச்சி மணிரத்னம் படங்களில் முன்பே வந்துவிடும் காதலன் இறந்த பின் வேறொருவரை திருமணம் செய்து கொள்ளும் ஹீரோயின் வேறு மதம் என்பதால் தங்களின் காதலுக்கு சம்மதம் தெரிவிக்காத குடும்பத்தை பிரிந்து வாழும் காதலர்கள் வீட்டிற்கு தெரியாமல் தனக்கு பிடித்தவரை திருமணம் செய்து கொண்டு அவங்கவுங்க வீட்டில் தனியாக வாழும் காதலர்கள் திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் இருவரும் ஒரே வீட்டில் லிவிங் வாழ்க்கை வாழும் இளைஞர்கள் என்று தன்னுடைய படங்களில் அந்தந்த தலைமுறையின் முன்பே சொல்லி படங்களை எடுத்திருப்பார் மணிரத்னம் சமீப காலமாக அவரோட படங்களின் காட்சிகள் குறித்து சில விமர்சனங்கள் எழுந்து வந்தாலும் அவரோட நாயகர்களின் காதல் மிகைப்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டாலும் அத்தனையையும் தாண்டி நினைவில் நிற்பார்கள் மணிரத்னத்தின் காதலர்கள்